Assalamu alaikum dear student my name is Fatima Batul I'm a student of MLT from Shahid Islam Medical Complex and today my topic is about HAS test which is also known as Tony Q test HAS test bahut hi simple hai aur isko perform karna bhi bahut hi easy hai isko perform karne ke liye hame jis cheez ki requirement hoti hai wo simply ek BP operators hai jis tarah se hum patient ka BP measure karte hain usi tarah se hame BP operators ko apply karna hai बाजू के ऊपर लपेट लेना है और उसके बाद फिर हमने हेयर सेस्टोलिक और डाय सेस्टोलिक के दरमियान एक प्रेशर को मेंटेन रखना है और ये प्रेशर जो है ना एक स्टैंडर्ड पीरियड यानी पाँच मिनट तक हमने मेंटेन रखना है और उसके बाद फिर जैसे ही हम बीपी कफ को उतार लेंगे तो हमें स्किन के ऊपर एल्बो से नीचे सुरख धब्बे या पटैचिज नज़र आएंगे जो कि टेस्ट के पॉजिटिव होने को शो करते हैं अब सिंपली अगर हम हेस्ट टेस्ट की बात करें तो हेस्ट टेस्ट इज आल्सो नोन एज टोनी क्यू टेस्ट कैपलरी रेजिस्टेंस टेस्ट कैपलरी फ्रिजैलिटी टेस्ट ट्रम्पल लीड टेस्ट अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लेटिंग अफिंगमो मैनोमीटर कफ प्लेस्ड अराउंड द आर्म एंड इंस्पेक्टिंग द सर्फिस ऑफ द फोर आर्म बिलो द एल्बो एंड द एरिया अबाउट द वस्ट फॉर पटैचिज आफ्टर द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन इट मैर द रजिस्टेंस ऑफ कैपलरी वॉल्स अंडर कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड एनोक्सिया सेंस प्लेटलेट एंड विटामिन सी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल कैपलरी इंटीग्रिटी एंड रजिस्टेंस द टेस्ट इज पॉजिटिव वैन आइदर ऑफ दीज इज डेफिशेंट फॉर एग्जाम्पल थ्रम्बोसाइटोपिनिया एंड स्कर्वी जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है अगर हम इसके प्रोसीजर और मैथड की बात करें तो फर्स्ट वन ऑफ द फ्लेक्जर ऑफ द फोर आर्म टू इंच डायमीटर इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर अप्रॉक्सीमेटली वन एंड हाफ इंच बिलो द बेंट ऑफ द एल्बो सेकेंड एस फिगमो मैनोमीटर कफ इज प्लेसड ऑन द अपर आर्म एंड द प्रेशर इन द कफ इज रेज टू द मिड वे बिटवीन सेस्टोलिक एंड द डायसेस्टोलिक प्रेशर थर्ड फॉर एग्जाम्पल अबाउट एटी टू वन ट्वेंटी एम एम एच जी इन द नॉर्मल पर्सन दिस प्रेशर इज मेनटेन फॉर द फाइव मिनट Fourth, then the cuff is removed and the number of patches within the circle of the skin is determined. अगर हम normal values की बात करें अगर 10 patches से ज़्यादा हैं up to 10 patches हैं तो ये normal है अगर 10 से 20 के दरमियान में हैं तो ये doubtful है और अगर 20 से ज़्यादा हैं तो ये significant है